What's up Vanity Friends? Welcome back to my channel. And yes, nagbabalik na naman po si Mayor for another video. And ngayon, ang i-discuss naman natin mga bes is yung 5 shocking truths about vitamin E or Myra E that you should know. Nagbabrowse ako doon sa Vanity Friends and ang dami kong nakita nagpo-post about Myra E, about vitamin E, nagka-take sila, yung iba nilalagay pa nila sa kanilang face. And so, ako din naman, hindi naman din ganun kalawak yung knowledge ko about vitamin E. So, I did my research mga bes. Oh, nagre-research, aminin mo, hindi ka tulad mo, may assignment ka, ayaw mong gawin, nakakaloka. It's really important mga bes na nagre-research din tayo kasi nakakadagdag siya ng knowledge sa atin. Hence, ginawa ko itong video na to kasi para sa inyo mga bes, gusto ko ma-share ko ano ba yung mga natuklasan ko and nalaman ko about sa vitamin E or about sa Myra E, okay? I'm using the Myra E brand kasi yun yung talaga pinaka most popular dito sa Philippines na brand ng vitamin E, diba? But vitamin in general, yun yung i-discuss natin. Siyempre mga bes, bago tayong mag-start, i-define muna natin kung ano nga ba ang vitamin E. Vitamin E mga bes is a group of 8 fat-soluble compounds including 4 tocopherols and 4 tocotrinols. Vitamin E mga bes is an antioxidant so meaning to say na poprotektahan niya yung ating mga cells and yung mga DNA nito laban sa mga free radical. So ngayon mga bes na alam nyo na kung ano nga ba ang vitamin E, alam nyo ba it's really really important. I think ha, I personally think and based on my research it's really an amazing vitamin mga bes para sa ating health. Pero you really have to think twice mga best in case gusto mong mag-take ng vitamin C supplement katulad ng Myra E. And here are the reasons why. Number one, vitamin E mga best is a fat-soluble vitamin. Okay, so katulad na nabanggit ko kanina, yes, fat-soluble po ang vitamin E. Hindi siya katulad ng vitamin C na water-soluble, okay? So may mga water-soluble and fat-soluble vitamins kasi mga best, okay? And yung vitamin E, it happened na kabilang siya sa mga fat-soluble vitamin. So, ano ba ibig sabihin pag fat-soluble ang isang vitamin, mga bes? Okay, katulad ng vitamin E, okay? Meaning to say, mga bes, na-absorb siya through fat, mga bes, sa mga diet na kinakain natin, and hindi siya kayang dissolve ng tubig. And pwede siyang ma-store sa mga fatty tissues natin. And alam niyo ba, mga bes, yung ating katawan ay hirap siyang excrete yung mga excess fat-soluble sa ating katawan. So, maaaring mag-accumulate yung mga toxic level sa ating katawan pag nasasobrahan tayo ng take ng vitamin E, okay? So you really have to think twice mga best kung kailangan mo ba talagang mag-take ng Myra E or ng vitamin E supplementation. And speaking of, yung number 2 naman natin mga best is not everybody needs vitamin E. Yes, hindi mo naman talaga kailangan mag-take ng vitamin E supplementation. Okay, ng supplementation. That's what I mean. Alam nyo ba, nasa pagkain lang natin araw-araw mga best, may mga vitamin E na tayo nakukuha. So hindi mo na talaga kailangan mag-take ng vitamin E supplementation para mapunan yung mga vitamin E na pangangailangan natin. So katulad na lang ng mga vegetable oils, rich yan sa vitamin E, mga nuts, katulad ng almond, peanut, and hazelnut mga best, very rich yan sa mga vitamin E. Kasama na rin ng mga green leafy vegetables katulad ng spinach at saka ng broccoli. So, everyday mga best nakakapag-take tayo ng vitamin E. Alam nyo rin ba? According sa National Institutes of Health mga best, 15 mg lang yung kailangan ng katawan natin na vitamin E per day. 15 mg lang mga best is sapat na, okay? 15 mg lang sapat na, ikaw lang sapat na. Charot! So, kita nyo mga best, sa mga pagkain na kinakain natin araw-araw, nakakakuha na tayo ng vitamin E and maaaring baka nga sobra pa, especially kung mahilig ka nga sa mga green leafy vegetables mga best sa mga prutas. And usually mga best, ina-advise lang ng mga doctors na mag-take ka ng vitamin E supplementation if you have a vitamin E deficiency, okay? Pag nagkukulang ka ng supply ng vitamin E and sila na din makakapagsabi niyan kung nagkukulang ka na ba, hindi ikaw, okay? But everyday rest assured mga best sa mga diet natin, nakakakuha na tayo ng vitamin E na kailangan natin per day. So you don't have to really take yung mga vitamin E supplement katulad ng Myra E kung hindi mo naman talaga kailangan, okay? It's still best to consult your doctor kung kailangan mo mag-take niyan pero kung hindi, kung wala kang may ibang nararamdaman, Huwag ka na mag-take ng Myra E mga best kasi it's a extra gastos lang para sa atin kung hindi mo naman talaga siya kailangan. Pero hindi ko naman sinasabi mga best na talagang kalimutan na natin ang Myra E. Okay, of course maganda ang Myra E pa para sa mga taong uh, may vitamin E deficiency. Okay, number 3 mga best na fact about vitamin E is pwede siyang makakos ng stroke sa atin mga best. Okay, so ayun ang isa sa mga kahit ako nagulat pa ako sa fact na ito dahil alam ko talaga mga best na ang vitamin E nakakatulong talaga siya sa ating cardiovascular health. Pero um, to my surprise, sa research na ginawa ko, I checked a lot of websites about this and talaga mga best, yung um, pagtitake ng too much um, supplementation ng Myra E or ng vitamin E in general is talagang pwede magkakakos siya ng stroke sa atin. According sa World Health Organization mga best, nag-conduct sila ng study sa USA mga best, na ang vitamin E mga best, wala talaga silang cardiovascular benefit para sa ating heart mga best, as in talagang wala. So... 
Hindi totoo mga best na pag-take ka ng vitamin E is mas gaganda yung performance na yung heart. Marami siyang benefits na makukuha from it. No po, hindi siya um, totoo according sa World Heart Organization. And ayun nga, you have higher risk of getting stroke pag nag-take ka ng vitamin E supplementation kahit hindi mo naman talaga kailangan. Again, fat soluble ang vitamin E mga best and yung excess mga best is na-waste lang siya, nato-toxic niya yung ating katawan. So mga best, kung hindi mo talaga kailangan ng vitamin E supplementation, stop taking Myra E or vitamin E um, supplement kung hindi mo talaga siya need. Ipaurit-urit ako, inire-reiterate ko talaga kung hindi mo talaga kailangan huwag mag-take kasi sobra ako naaalarma. Ang dami talaga gumagamit ng Myra E kahit mga kalalakihan sa Vanity Friends. Hindi lang sa Vanity Friends. Alam ko marami sa inyo nagtatry ng vitamin E. Um, stop using it po kung hindi mo talaga, kung hindi pinanascribe ng doctor mo kung wala kang vitamin E deficiency. Shocking fact number 4 mga best is cancer. So alam natin mga best na pag take ng vitamin E kasi ito eh, antioxidant siya is mabababa, magiging mababa na yung chance mo na magkakaroon ng cancer mga best. Okay? So according sa pag-aaral na ginawa sa USA mga best, 35,000 men mga best ang sinubukan nila for 5 years pag take ng um, vitamin E supplement at tinignan nila kung nagkaroon ba ng lower chance na magkaroon ng um, cancer yung mga uh, kalalakihan na yung 35,000 men. And um, according sa study nila, after 5 years mga best, hindi naman um, nagkaroon ng effect kumbaga na magkaroon sila ng chance na mas mababang magkaroon sila ng cancer. So parang normal lang din. Wala naman siyang na contribute para ma-prevent mo yung pagkakaroon ng cancer. So parang useless lang din kung ang, kung ang purpose mo is take siya talaga para makaiwas ka sa cancer. No, hindi po nakakaiwas sa cancer ang vitamin E. And in fact, ito pa ang nakakashock, ito ang pinaka nakakashock mga bes, okay? Sinundan nila yung study na yan noong 2011 mga bes, and na-discover nila mga bes na mas higher risk ka pa nga sa pagkakaroon ng prostate cancer, especially pag sa mga kalalakihan, kung nagtatake ka ng vitamin E supplement, kung nasasobrahan ka sa supplementation ng vitamin E, mas mataas yung uh, risk mo magkaroon ng cancer, so ayun. Ito ay based lamang sa mga facts and studies na ginawa sa pagre-research ko mga bes. Okay, so, ayun, ingat-ingat lang tayo mga bes, especially kung lalaki ka at nagtitake ka ng Myra or Vitamin E supplement. You have to ask your doctor kung kailangan mo ba, okay? Pero kung kailangan mo, then go. Pero kung sabihin ng doctor mo, hindi mo naman kailangan, wag na lang bes, okay? And number five shocking truths mga bes about Vitamin E is it can cause acne breakout. Ito mga bes, is proven na kahit ako before na try talaga ako ng uh, vitamin E, nakakaroon ako ng acne breakout sa kanya. And I also asked my doctor friends about this. They all agreed mga bes, pati mga dermatologist ko na kaibigan, na ang um, vitamin E talaga is nakakatagyawa talaga siya. It makes us um, more oily mga bes, yung ating skin. Isa rin yung sa mga napansin ko effect sa akin. Talaga nakakatagyawa siya. And marami na rin sa inyo mga bes, especially sa mga nabasa ko dun sa Vanity Friends na nagtitake sila ng vitamin E or ng Myra E and tinitagyawa talaga sila. So, ingat-ingat na lang din, especially if you're acne prone, okay? And syempre, ito may mga bonus ako sa inyo mga bes, okay? Alam nyo ba na ang vitamin E is um, nagagawa niya mas bleeder tayo, yung parang mas madugo yung ano natin. Halimbawa, nagkasugat ka or nagpa-facial ka or nagpop ka ng pimples, kung napapansin mo, pag nagkatake ka ng vitamin E, mas sobra siya magdugo. Ayun, sobra siya magdugo as compared sa normal kasi napipigilan niya yung pagkakulat ng ating blood mga bes kasi it makes our blood thinner ata. Yun yung pagkakaintindi ko. So, Ayun, mas magiging bleeder ka pag nagtatake ka ng vitamin E. And also, isa sa mga naririnig-rinig ko mga best, and marami na nakapagpa-testimony dito, dito, dito na ang vitamin E daw ay nakakataba pag tinetake mo. So, ayan, nag-research din ako about this, and yes, maaari talaga siya makataba mga best, kasi since fat-soluble nga siya mga best, and para ma-dissolve siya ng ating katawan, you have to eat fats, you have to consume fats mga best. So, ayun, nakakataba talaga siya in somehow, So, kung ayaw mag-gain ng weight mga bes, hindi mo naman kailangan ng uh, vitamin E mga bes. So, stop taking um, a vitamin E supplement para po mas safe tayo, okay? So, yun lang po mga bes, Chico. Ano, though Myra E naman or vitamin E supplement in general is super safe naman siyang itake mga bes, okay? Itong mga point na diniscuss ko sa inyo is sobrang paggamit lang ng vitamin E. Pag hindi mo kailangan, pag sobrang-sobrang yung supply mo ng vitamin E supplement mga bes, hindi na siya maganda para sa atin, okay? But in general, it's safe to use mga bes. But you have to consult talk your doctor first kung kailangan mo mag-take ng vitamin E supplementation. Hindi, hindi siya katulad ng vitamin C na yung sobra iihi mo lang kasi water soluble lang siya, okay? Ang vitamin E po, pag sumabra siya, nagiging toxic siya sa ating katawan na iipon siya dyan sa ating mga tissues. And disclaimer lang my vanity friends, this video is just based on my personal research mga best from trusted websites na nabasa ko tulad ng Live Strong mga best and pag sa pagtatanong ko sa mga kaibigan kong doctors and dermatologists, okay po? I think Myra E is a great, great brand mga best. Hindi ko intensyon na siraan po sila. Maganda po ang Myra E. It's 
amazing, especially kung kailangan mo talaga ng, ng vitamin E supplementation, okay? My point here is, hindi mo siya kailangan talaga itake. Hindi siya necessary na itake natin everyday, mga best, okay? Pag kailangan mo lang siya itake, kailangan mo lang siya itake if you have vitamin E deficiency. And sino ba yung makakapagsabi niyan? Yung doctor mo, okay? Huwag tayong mag-self- diagnose mga best na porket lagi kang puyat or porket lagi kang nahihilo porket naputla ka may eye bags ka is feeling mo kailangan mo ng vitamin E para mabawi yun no po baka mamaya sa iron ka kulang diba so you have to consult your doctor kung ano ba yung kailangan mong supplement sila kasi makakapag-determine sa mga test and consulta consultation na gagawin nila kung kulang ka ba sa vitamin E so kung meron kang vitamin E deficiency i-prescribe ka nila na mag-take ka ng Myra E okay pero kung hindi naman mga best kung normal naman okay nakakakuha tayo ng vitamin E. Sabi ko nga sa inyo kanina, nakakuha tayo sa mga daily diet natin. Wala po akong intensyon na siraan ng Myra E na brand or yung mga vitamin E mga best. I think it's uh, really essential for us every day na magkakaroon tayo ng vitamin E na supply mga best. Ito po ay based lamang sa mga facts and research na ginawa ko, okay? And hindi ko nabanggit dito lahat ng facts, mga best, and benefits ng uh, vitamin E para sa atin, mga best. So, kung may alam ka, please uh, let me know sa comment box. Share mo dyan para makatuon tayo sa iba nagbabasa ng comment, mga best, okay? Ayun, mga best, sana uh, malinaw po tayo and sana may natutunan kayo sa video na to. Wala po ako masamang intention. Ang intention ko lang is makapag-share ng knowledge sa inyo, makapag-share ng na-research ko din. So, ayun lang. Sana talaga nakatulong sa inyo yung video na ito. And sana naliwanagan, naliwanagan kayo kahit papaano kung kailangan nyo bang mag-take ng vitamin E or hindi, ba diba? Maraming maraming salamat na may vanity friends. Kung nagustuhan mo yung video na ito, don't forget to subscribe and like it. And mag-subscribe ka na rin sa aking second channel, MJ Garcia Perez Vlogs. Diyan ina-upload ko po yung mga personal vlog, yung mga personal life ko. Diyan ko ina-upload mga best. Also, don't forget to follow me on all my social media channels na ilalagay ko po sa description box lahat ng links. Maraming maraming salamat may vanity friends. God bless as always and see you on my next video. You guys are really, really awesome. Bye!